Unang Miyerkules ng buwan, Ash Wednesday na rin po. Ang kahalaga ng araw na ito para sa mga Katoliko, alamin natin live mula sa kasama nating si Rea Santos na nasa Baclaran Church, diyan po sa Paranaque. Rea? Yes, Iga, nagpapatuloy nga ang unang misa dito sa Baclaran Church ngayong Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. Hinihikayat po natin ang uh, mga kapwa nating katoliko no, na dumalo ng misa at magpalagay ng Abo sa kanika nilang mga noo bilang tanda na tayo ay galing sa Abo at magbabalik sa Abo pagdating ng wakas. Ito po yung tanda na pag-amin na tayo ay makasalanan at handang magsisi para sa ating mga pagkakamali. Ang misa po dito sa Baclaran Church ay halos oras-oras na po mga kapuso at ang huli ng misa ay mamayang alas 7 o alas 7:30 ng gabi. Pakita ko lang po ang sitwasyon sa inyo sa mga oras na ito. No, kung nakikita niyo sa likod ko, walang masyadong tao dahil ang mga tao odo ang loob ng simbahan, base po sa video na nakikita niyo, punong-puno po 'yan. Pero dito sa labas, no, yung mismong sa bukana ng simbahan, hindi masyado siksikan dahil ang mga tao po ay nakapila na po dito sa ilang mga istasyon na sinet up po ng Baclaran Church. Dito po kasi pagkatapos po ng misa ay mag-uumpisa na pong maglagay ng abo sa mga noo ng mga kapuso po natin. So maayos pong nakapilang ating pong mga kababayan. So four stations po yan. Sa likod din po yan ay eh, meron din pong mga istasyon dahil marami pong lalabas mamaya, no? lalong-lalo na pagkatapos ng misa para magpalagay ng abo. So ngayon po, ito po yung sitwasyon, ganito kaayos, ganito ka-organized ang uh, mga nagsisimba ngayong araw dito sa Baclaran Church. Ito nga po ang hudyat ng kwaresma, no? ito nga umpisa ng paggunita sa apat na pong araw na pag-aayuno ni Jesus sa disyerto hanggang sa siya ay uh, magpakasakit, mamatay at muling mabuhay. Kaya ini-encourage po ng uh, simbahan na Kumbaga, i-ankla natin yung pananampalataya natin, yung pagpapakita ng ating mga sakripisyo sa tatlong bagay. Ito po yung almsgiving, syempre yung fasting o yung pag-aayuno, at syempre yung pagdarasal. Gamitin natin ang panahong ito para magsisi sa ating mga kasalanan. Alright, yung ebanghelyo po kanina ay mula po sa kay, uh, kay Mateo. At paalala din po no, kung gagawa daw tayo ng kabutihan, ng uh, mga works of charity, ng pagdarasal, hindi po sana pagpapakitang tao lamang. Ibig sabihin, hindi kailangan ipangalandakan, hindi kailangan ipost. Yan po ang palala ng pare ngayong araw na ito. No? Dahil kung ano man daw ang hindi nakikita ng tao, ay nakikita naman ng ating Panginoon.